மக்களே எல்லாருக்கும் ஒரு மதிய வணக்கம் இப்போ மதியானம் ஆயிடுச்சு சரியா எல்லாருக்கும் லைவ் ஓப்பன் ஆகுதா மக்களே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையே லைவ் எடுக்குதா லைவ் ஓப்பன் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் திங்க் ஸோ லைவ் வந்துருச்சு ஓகே மக்களே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா சரி மத்தியானம் யாரையும் ரொம்ப நேரம் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம் பன்னெண்டு மணிக்கு ஆரம்பிச்சு சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம் நினச்சேன் பட்டு விதி வலி அது மக்களே நம்ம என்னதான் சீக்கிரம் ஆரம்பிக்க நினைச்சாலும் பன்னெண்டு மணி பன்னெண்டு மணிக்கு தான் ஆரம்பிக்கணும்னு இருக்கு நம்மளுக்கு சரியா இப்ப லைவ் எதுக்கும் சக்கா இல்லையா யாருக்கும் நோ இஷ்யூ தானே சந்தோஷம் ஸ்டக்காவுதா ஏதாவது சொல்லுங்க மக்கள் முன்னாடியே சொல்லிருங்க கிளியர் தானே கிளியர் 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 சந்தோஷம் சரி மக்களே கிளாஸ் போலாமா போலாம் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு எது கொரீஸ் இருக்கு உங்களுக்கு எது ஹெல்ப் தேவைப்படுது அப்படின்னா எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க அப்படின்னா ஜாக்சன் சாருக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க சரியா உங்களுக்கு எதுவும் கொரி இருக்கு எதுவும் கேட்கணும் வைக்கணும் எதுவும் ஹெல்ப் இருக்கு அப்படின்னா எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க அப்படின்னா ஜாக்சன் சாருக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க சரியா சரி மக்களே இது என்ன இது புது ட்ரிக்கா இருக்கு பெண் எடுக்க மாட்டேங்குது மக்களே ஐயோ என்னடா இது இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு நிலம இருக்கே ரொம்ப கவலைக்கிறமா இருக்கு ஒரே நிமிஷம் இருக்க ஐ திங்க் இது எடிட் கொடுத்தாதான் ஓப்பன் ஆகும் நினைக்கிறேன் இப்ப ஸ்லைட் ஷோ கொடுத்தோம்னா வரும் எப்படி கண்டுபிடிச்ச பார்த்தீங்களா அமெரிக்கா கார் எதாவது கண்டுபிடிக்கிறா நான் எதாவது கண்டுபிடிச்சிருக்க பாருங்க ஓகே போலாமா போலா மக்களே உங்களுக்கு எதுவும் கொரிய இருக்கு ஹெல்ப் வேணுமா எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க அப்படின்னா ஜாக்சன் சாருக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க மக்களே ஓகே உங்களுக்கு ராயல் பாஸ் வீடியோ கொஸ்ட் ஏதாவது தேவைப்படுது அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம கீழே லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம ஆப் சைட் எதுனாலும் பர்ச்சேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மக்களே சரியா ரைட்டு கிளாஸ் போலாமா இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படி பாத்தீங்கன்னா ஏப்ரல் இருபத்தி அஞ்சுல இருந்து முப்பது வரையும் என்னென்ன கரண்டா பேச இருந்துச்சு அப்படின்றது ஒரு சின்ன வீக்லி ரிவிஷன் தான் மக்களை பார்க்க போறோம் சரியா வீடியோக்குள்ள போலாம் இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் இன்னைக்கான இம்பார்ட்டன்ட் டே என்ன நான் அதுக்குள்ள கமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா கிளியரா தானே இருக்கு ஓகே இம்பார்ட்டன் டே வேர்ல்டு மலேரியா டே ஏப்ரல் டுவெண்டி பிப்த் ஏப்ரல் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி வந்து வேர்ல்டு மலேரியா டே வந்து அப்சர்வ் பண்ணப்படுது யாரு பண்றாங்க டபிள்யூ ஹெச் தான் டே வந்து அப்சர்வ் பண்றாங்க எப்ப இருந்து பண்றாங்க ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல இருந்து பண்றாங்க இந்த வருஷத்துக்கான தீம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹேர்னஸ் இனோவேஷன் டு ரிடியூஸ் த மலேரியா டிசீஸ் பேர்டன் அண்ட் சிவிலைஸ் சரியா மலேரியா வந்து ரொம்ப பெரிய டிசீஸ்ல அதனால ரொம்ப பெரிய தீமா கொடுத்துருக்காங்க சரியா பெரிய பேர்டன் மாதிரி ஒரு தீம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா இந்த டே எதுக்கு அப்சர்வ் பண்றாங்க நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் மலேரியான்ற இது டிசீஸ் வந்து பரவக்கூடாது அதுக்கான அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணணும் அது வந்து ஒரு லைஃப் த்ரெட்னிங் டிசீஸா இருக்கு சோ அதெல்லாம் வந்து குறைக்கணும் எப்படியா கண்ட்ரோல் பண்ணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த இந்த டே வந்து அப்சர்வ் பண்றாங்க இது வந்து எந்த ஒரு எதனால இந்த நியூ மலேரியா வந்து பரவுது ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் ஆனோஃபெலஸ் மஸ்கிட்டோஸ் பைட் ஃபீமேல் ஆனோஃபெலஸ் மஸ்கிட்டோ கடிச்சாதா அந்த நோயை வந்து பரவும் அந்த கொசு கடிச்சாலே பரவிடுமா சார் அப்படின்னா அப்படி கிடையாது எந்தெந்த ஃபீமேல் மஸ்கிட்டோஸ் எல்லாம் வந்து பிளாஸ்மோனியம் பேராசைட்னால அஃபெக்ட் ஆயிருக்கும் இன்ஃபெக்ட் ஆயிருக்கும் அந்த கொசு கடிச்சாதான் வந்து இந்த மலேரியா டிசீஸ் வந்து பரவும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் இன்டர்நேஷனல் இன்டர்நேஷனல் சாரி இன்டர்நேஷனல் டெலிகேட்ஸ் டே ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஏப்ரல் அதாவது இன்டர்நேஷனல் டெலிகேட்ஸ்க்கான டே வந்து ஏப்ரல் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி அப்சர்வ் பண்ணப்படுது யார் அப்சர்வ் பண்றாங்க பாத்தீங்கன்னா யூஎன் தான் அப்சர்வ் பண்றாங்க இந்த எப்போ இருந்து அப்சர்வ் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வந்து பண்றாங்க சரியா இது எதற்கான டே இது என்னக்கான அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ற டே அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் வந்து ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு இல்ல ஒரு ஏதோ ஒரு கூட்டமைப்பு இருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து டெலிகேட்ஸ் வந்து எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் ஒரு மெம்பர் ஸ்டேட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் வந்து எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக தான் இந்த டே வந்து அப்சர்வ் பண்றாங்க நம்ம யூஎன் சரியா டெலிகேட்ஸ் வந்து பிரதிநிதினு அர்த்தம் சரியா ரெப்ரசன்டேட்டிவ் அர்த்தம் ஓகே இங்கிலீஷ் சொன்னா ரெப்ரசன்டேட்டிவ் தமிழ்ல சொன்னா பிரதிநிதி அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்ப டெலிகேட்ஸ் இங்கிலீஷ் இல்லையா அப்படின்னு தோணும் உங்களுக்கு என்ன வாய்ப்பு இருக்கு சரி ரைட் இந்த டே வந்து எப்போ அப்சர்வ் பண்றாங்க எப்போ இருந்து அப்சர்வ் பண்றாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அப்சர்வ் பண்றாங்க முத முதல்ல இந்த
டெல்லி கேட் வந்து இருபத்தஞ்சு அடி உயரம் இருக்கும் அது மலை ஏற மாதிரி ஏறி மலை ஏறி தான் பாக்குற மாதிரி இருக்கும் அதுல அதை ஏறி பாக்கணும் மலை ஏறி பாக்குற மாதிரி இருக்கும் மலேரியா இருபத்தஞ்சு ஏப்ரல் டெல்லி கேட்ஸ் டெல்லி கேட் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் வேர்ல்ட் இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்டி டே டுவெண்ட்டி டுவெண்டி டூ அப்சர்வ் ஆன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஏப்ரல் இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்டி டே வந்து ஏப்ரல் இருபத்தி ஆறாம் தேதி வந்து அப்சர்வ் பண்ணப்படுது சரியா இந்த டேவை யார் அப்சர்வ் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் இன்டெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆர்கனைசேஷன் தான் அப்சர்வ் பண்றாங்க எப்போ இருந்து அப்சர்வ் பண்றாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருந்து அப்சர்வ் பண்றாங்க இந்த வருஷத்துக்கான தீம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா IP, the youth innovative for a better future. That's why I'm going to talk about this video. Okay, wow. This is what I'm going to tell you. Intellectual property. That's why I'm going to tell you. Arivu Sarsuth. Arivu Sarsuth means, our knowledge is a property, a wealth, an asset. Okay, our knowledge is a creator. That's why I'm going to tell you. Intellectual property. That's why I'm going to tell you. That's why I'm going to tell you. ஓகே இந்த டேக்கு அப்சர்வ் பண்றாங்க அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இது வந்து நிறைய யூத் பீப்புள்ஸ் யங் பீப்புள்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து சேர்க்கணும் நிறைய இனோவேஷன் ஐடியாஸ் எல்லாம் வந்து கிரியேட் பண்ணணும் நியூ ஐடியாஸ் எல்லாம் வந்து கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காகதான் இந்த டே வந்து அப்சர்வ் பண்றாங்க வேர்ல்ட் இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி டே வந்து அப்சர்வ் பண்றாங்க சரியா சரி இதே மாதிரி நம்ம இன்டர்நேஷனல் சர்னபிள் டிசாஸ்டர் ரிமம்பரன்ஸ் டே இன்டர்நேஷனல் சர்னபிள் ரிமம்பரன்ஸ் டே வந்து ஏப்ரல் இருபத்தி ஆறாம் தேதி அப்சர்வ் பண்ணப்படுது இது எதற்கு ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்க ஒரு நியூக்ளியர் பவர் பிளான் சர்னோபில் இருக்க நியூக்ளியர் பவர் பிளான் வந்து இது ஆயிடுச்சு எக்ஸ்ப்ளோர் ஆயிடுச்சு அந்த அதை வந்து ரிமம்பர்ஸ் பண்ற டே தான் வந்து ஏப்ரல் இருபத்தி ஆறு இதை யார் அப்சர்வ் பண்றாங்க அப்படின்னு அப்சர்வ் பண்றாங்க எப்போ இருந்து பண்றாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல இருந்து இந்த டே வந்து அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சரியா சரி இது என்னென்ன நடந்துச்சு என்னன்றதா அந்த நியூஸ் அப்பயும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளேஷன் நிறைய கொடுத்துருந்தேன் சோ எல்லாம் பார்த்து தெரிஞ்சிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் சரியா சரி இது ரெண்டுக்கும் சேர்த்து குழு வச்சிருந்தோமா ஐ திங்க் இது ரெண்டுக்கும் சேர்த்தா வச்சிருந்தோமோ இல்லையா இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டிக்கும் இருக்கும் <laughs> வந்து <laughs> 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 ஏற்பட்டு <laughs> ஐயோ ஆமா அந்த சர்ச்சு பெல் விழுந்து பெரிய டிசாஸ்டர் ஏற்பட்டுருச்சு இருபத்தாறாம் தேதி அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சிருந்தோம் நைஸ் 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 அந்த படம் பேரே மறந்துட்டேன் நல்லவேல ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்க பட்டாலும் ஒரு படம் பேட்டிங்க சந்தோஷம் ரைட் 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 பில் விழுந்து பில் விழுந்து பெரிய டிசாஸ்டர் ஏற்பட்டு சர்ச்சு பெல் விழுந்து பெரிய டிசாஸ்டர் ஏற்பட்டுருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பாத்துருந்தோம் இருபத்தஞ்சு இருபத்தாறு கிலோ சர்ச்சு பெல் சூப்பர் டபிள்யூஹெச் வேர்ல்ட் இம்யூனிசேஷன் வீக் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏப்ரல் அதாவது ஏப்ரல் இருபத்தி ஆறாம் தேதியில இருந்து முப்பதாம் தேதி வரையும் வேர்ல்ட் இம்யூனிசேஷன் வீக் வந்து அப்சர்வ் பண்ணப்படுது யார் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டபிள்யூ அப்சர்வ் பண்றாங்க எப்போ இருந்து பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல இருந்து அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த வருஷத்துக்கான தீம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லாங் லைஃப் ஃபார் ஆல் அப்படின்னா இந்த வருஷத்துக்கான தீம் சரியா சரி கிளியர் கிளியர் இது எதற்கான டே அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இம்யூனிசேஷன் எவ்வளவு முக்கியம் அதற்கான இந்த வேக்சின் எடுக்கிறதுல இருந்து நம்ம இம்யூனிசேஷனை பாதுகாத்துக்கிறதுலாம் எவ்வளவு முக்கியம் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக ஏப்ரல் மந்தோட லாஸ்ட் வீக்க வந்து வேர்ல்ட் இம்யூனிசேஷன் வீக்கா வந்து பிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க சரியா வேர்ல்ட் இம்யூனிசேஷன் வீக்காக பிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க கிளியர் கிளியர் இதுக்கு குழு என்ன ஞாபகம் அப்படின்னு நம்ம சின்ன குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் வந்து ஏப்ரல் மந்த் தான் இம்யூனிசேஷனாலே வந்து சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு தான் கொடுப்பாங்க சரியா சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு தான் வந்து இம்யூனிசேஷன் ரொம்ப முக்கியம் சோ அவங்களோட இம்யூனிசேஷன் லெவல் எப்போ வந்து ரொம்ப வீக்கா இருக்கும் அவங்க ஹெல்த் லெவல் எப்ப வீக்கா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஏப்ரல் மாசம் தான் ரொம்ப வீக்கா இருக்கு அப்ப வந்து சம்மர் டைம் சோ அப்ப வந்து அவங்களோட ஹெல்த் ரொம்ப வீக்கா இருக்கும் ஏப்ரல் லாஸ்ட்ல வந்து ரொம்ப வீக் ஆயிருவாங்க அதனாலதான் மே மாசம் லீவ் விட்டுவாங்க ஸ்கூலுக்கு எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சிருந்தோம் நெக்ஸ்ட் 
இன்டர்நேஷனல் கேர்ள்ஸ் இன் ஐசிடி டே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அப்சர்வ் ஆனால் டுவெண்டி ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி எயிட் ஏப்ரல் வந்து இன்டர்நேஷனல் கேர்ள்ஸ் இன் ஐடிசி டே வந்து அப்சர்வ் பண்ணப்படுது இது யார் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் டெலி யூனியன் தான் பண்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் எப்போ அப்சர்வ் பண்ணாங்க ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல பண்ணாங்க இந்த வருஷத்துக்கான தீம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அசஸ் அண்ட் சேஃப்டி அப்படின்றத இந்த வருஷத்துக்கான இந்த இன்டர்நேஷனல் கேர்ள்ஸ் இன் ஐசி ஐசிடி டேவோட தீம் சரியா இது வந்து ஏப்ரல் இருபத்தி தேதி அப்சர்வ் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னா கிடையாது ஃபோர்த் தேர்ஸ்டே ஆஃப் ஏப்ரல் ஏப்ரலோட நாலாவது தேர்ஸ்டே வந்து இந்த இன்டர்நேஷனல் கேர்ள்ஸ் இன் ஐசிடி டே வந்து அப்சர்வ் பண்ணப்படும் சரியா சரி இதுக்கு நம்ம என்ன குழு வச்சிருந்தோம் ஐ திங்க் ரெண்டே சேர்த்து குழு வச்சிருந்தோம் யா வேர்ல்ட் டே ஃபார் சேஃப்டி அண்ட் ஹெல்த் அட் ஒர்க் அதாவது டுவெண்ட்டி எயிட் ஏப்ரல் வந்து வேர்ல்ட் டே ஃபார் சேஃப்டி அண்ட் ஹெல்த் அட் ஒர்க் ஒரு டே வந்து அப்சர்வ் பண்ணப்படுது இதை யார் அப்சர்வ் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் லேபர் ஆர்கனைசேஷன் தான் அப்சர்வ் பண்றாங்க எப்போ இருந்து பண்றாங்க ரெண்டாயிரத்தி மூணுல இருந்து இந்த டே வந்து அப்சர்வ் பண்ணப்படுது இந்த வருஷத்துக்கான தீம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுவும் பெரிய தீமா கொடுத்துருக்காங்க பார்ட்டிசிபேஷன் அண்ட் சோசியல் டைலாக் இன் கிரியேட்டிங் பாசிட்டிவ் சேஃப்டி அண்ட் ஹெல்த் கல்ச்சர் அப்படின்றதா இந்த வருஷத்துக்கான தீம் சரியா இந்த டே எதுக்கு அப்சர்வ் பண்றாங்க அப்படின்னா ஒர்க் பிளேஸ்ல வந்து எல்லாருக்குமான சேஃப்டியும் அவங்களுக்கான ஹெல்த் ப்ரொசீஜர்ஸும் ஃபாலோ பண்ணப்படுது அவங்க ஹெல்த்துக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் வராது அதே மாதிரி அவங்களுக்கான சேஃப்டி மெஷர்ஸும் எல்லாமே கொடுக்கப்படுது அப்படின்றத மென்ஷன் பண்றதுக்கு தான் வந்து இந்த டே வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க நம்ம இன்டர்நேஷனல் லேபர் ஆர்கனைசேஷன் ஓகே இதுக்கு நம்ம என்ன பிள்ளை வச்சிருந்தோம் மந்த்லி நீங்க இருபத்தி எட்டு நாள் வந்து கேர்ள்ஸ் ஒர்க் பண்ணலாம் சரியா அவங்களோட லெவல் அவங்க வந்து மந்த்லி இருபத்தி நாள் ஒர்க் பண்ற அளவுக்கு அவங்களுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கு பட் அவங்களோட ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டியும் நம்ம பாத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கிளூ ஞாபகம் வச்சிருந்தோம் ஓகேவா அவங்களோட ஒர்க்ல வந்து அவங்களோட ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டி ரொம்ப முக்கியம் சோ அதை அவங்க பாத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சிருந்தோம் அடுத்து இன்டர்நேஷனல் டான்ஸ் டே அப்சர்வ் ட்வெண்ட்டி நைன்த் ஏப்ரல் ட்வெண்ட்டி நைன்த் ஏப்ரல் வந்து இன்டர்நேஷனல் டான்ஸ் டேவாக அப்சர்வ் பண்ணப்படுது இதை யார் பண்றாங்க அப்படின்னா இன்டர்நேஷனல் தியேட்டர் இன்ஸ்டியூட் தான் வந்து பண்றாங்க எப்போ இந்த டே அப்சர்வ் பண்ணப்படுறது படுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு டே வந்து அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகேவா வழக்கம் அவங்க டான்ஸ்லாம் வந்து ஒரு நார்மல் ப்ரொஃபஷன் மட்டும் கிடையாது அது வந்து உங்களோட ஃபீலிங்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுல இருந்து உங்களோட ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீவர் ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீவராகவும் இருக்கும் ஒரு ஹாப்பினஸ் கிரியேட்டராகவும் இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் பண்ணுறது தான் டான்ஸ் ஸோ அதற்கான ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கப்பட வேண்டும் அதற்கான என்கரேஜ்மெண்ட் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கான டே தான் வந்து இந்த இன்டர்நேஷனல் டான்ஸ் டே அது வந்து ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க இதுக்கு நம்ம என்ன கூட ஞாபகம் வச்சிருந்தோம் டுவெண்ட்டி நைன்த் அதாவது நயன்தாரா வந்து டூ 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 பாட்டுக்கு டான்ஸ் ஆடி இருப்பாங்க செமையா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சிருந்தோம் நெக்ஸ்ட் இன்டர்நேஷனல் ஜாஸ் டே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அப்சர்வ் ஆன் தேர்ட்டி எயிட் ஏப்ரல் தேர்ட்டி எயிட் ஏப்ரல் வந்து இன்டர்நேஷனல் டான்ஸ் டே வந்து அப்சர்வ் பண்ணப்படுது சார் ஜான்ஸ் ஜாஸ் டே அப்சர்வ் பண்ணப்படுது யார் அப்சர்வ் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம யூனெஸ்கோ அப்சர்வ் பண்றாங்க இந்த எந்த வருஷத்துல இருந்து அப்சர்வ் பண்றாங்க ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு அப்சர்வ் பண்றாங்க இந்த வருஷத்துக்கான தீம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எ கால் ஃபார் குளோபல் பீஸ் அண்ட் யூனிட்டி அப்படின்றதா இந்த வருஷத்துக்கான தீம் ஓகே ஓகே இது ஜாஸ் என்றது உங்களுக்கு அது ஒரு டைப் ஆஃப் மியூசிக் தான் அது சொல்லுவாங்க கர்நாடிக் போக் வெஸ்டர்ன்ற மாதிரி ஜாஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டைப் சொல்லுவாங்க அந்த டைப் ஆஃப் மியூசிக்கான டே தான் வந்து இந்த டே சரி அதற்கான அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணும் அதை இதோட இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரொமோஷன் நிறைய கொண்டு வரணும் ஜாஸ் மியூசிக்கான ப்ரொமோஷன் நிறைய கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்கான டே தான் வந்து இந்த இன்டர்நேஷனல் ஜாஸ் டே வந்து அப்சர்வ் பண்ணப்படுது ஓகே ஓகே இதுக்கு என்ன குளூ ஞாபகம் வச்சிருந்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜாஸ் டேக்கு என்ன குளூ ஞாபகம் வச்சிருந்தோம் என்ன குளூ வச்சிருந்தோம் ஜாஸ் டே வெட்னரி டேக்கு குளூ ஞாபகம் இருக்கு சரியா நிறைய வெட்னா முப்பது முப்பது வருஷத்துக்கு ஜெயில் தண்ணி கரெக்டா ஜாஸ் டே அதுதான் <laughs> 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 அதற்கானும் <laughs> 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 அதே மாதிரி எல்லாத்துக்கும் அந்த வெட்டினரி வேலை ப்ரொஃபஷன் பாக்குறாங்களே அவங்களுக்கான ஒரு அங்கீகாரமும் கொடுக்கணும் நம்ம அப்படின்றத
அவரு எங்க பாணவர் பாத்தீங்கன்னா கட்டியாணி கென்னியால பாணன் அவரு இவர் எப்ப பிரசிடண்டா இருந்தார் அப்படின்னு டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு வரையும் பிரசிடண்டா இருந்தவர் தேர்ட் பிரசிடண்டா இருந்திருக்காரு நம்ம கென்னியாக்கு அவரு அவர் இப்ப இறந்து போயிருக்காரு ஓகேவா அவர் எப்ப இருந்து எப்போ வரையும் இருந்தார் கூட கரெக்டா ஞாபகம் அந்த பீரியட் மேபி கேட்காம் நெக்ஸ்ட் ஃபார்மர் சிஎம் ஆஃப் மேகாலயா ஜே டி ரம்பை பாஸ் அட் எயிட்டி எயிட்டி எயிட் சரியா நம்ம ஜே டி ரம்பை அப்படின்ற மாதிரி இறந்து போயிருக்காரு அவர் வந்து ஒரு பொலிட்டிஷியன் அது போக ஒரு ஃபார்மர் மேகாலயாவோட ஃபார்மர் சிஎம் ஆகும் இருந்தவர் அவர் எங்க பாணனவர் பாத்தீங்கன்னா மேகாலயா பாணனவர் ஓகே அவர் காங்கிரஸ் பார்ட்டி சேர்ந்த ஒரு மக்களே அவரோட கான்ஸ்டியன்சி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜிரங் கான்ஸ்டியன்சி எல்லாம் அவரோட ஜிரங்கிறதான் அவரோட கான்ஸ்டியன்சியா இருந்திருக்கு காங்கிரஸ் பார்ட்டில இருந்து ஜெயிச்சிருக்காப்ல ஓகே இவர் எப்ப சிஎம் இருந்தார் மேகாலயா அப்படி பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ஜூலைல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழு மார்ச் வரையும் வந்து சிஎம் ஆக இருந்திருக்கிறார் ஓகே இதுக்கு நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சிருந்தோம் மேகங்கள் சூழ்ந்திருக்க வானத்துல வந்து ரம்பை தான் வந்து ரம்பையோட வாய் வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க நிறைய ஜேடி குடிப்பாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சிருந்தோம் லெஜண்டரி ஒடியா ரைட்டர் பினப்பணி மொஹன் டி பாஸ் டைசட் எயிட்டி ஃபைவ் பினப்பணி மொஹன் டி அப்படின்றவர் வந்து இறந்து போயிருக்காங்க சரியா பினப்பணி மொஹன் டிங்க இறந்து போயிருக்காங்க அவங்க வந்து ஒடியா ரைட்டர் அவங்க எங்க பாணனவங்க பாத்தீங்கன்னா கேந்திரபுரா ஒடிசால பாணனவங்க ஓகேவா இவங்க பத்மஸ்ரீ அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க எப்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல பத்மஸ்ரீ அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க அதே மாதிரி சாகித்ய அகாடமி அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல ஓகே இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மறந்துடாதீங்க இதுக்கு என்ன குழு வச்சிருந்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம மோகன் இருக்கா பிள்ளைல மோகன் வந்து ஓடியை மாதிரி ஒன் டே ஃபுல்லா நடிச்சுட்டே இருப்பாரு ஓடியை மாதிரி ஃபுல்லா நடிச்சுட்டே இருந்தாரு அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சிருந்தோம் ஓயா ஓடியா ஓடியை ஓடியைனா ஒன் டே ஃபுல்லா ஒன் டே மேட்ச் சொல்லுவோம் ஓடியைனா அதான் ஒன் டே நெக்ஸ்ட் ஃபார்மர் இந்தியா இந்தியன் உமன்ஸ் ஹாக்கி டீம் சாம்பியன் கேப்டன் எல்வேரா பிரிட்டோ பாஸ்ட் அவே நம்ம உமன்ஸ் ஹாக்கி டீம் கேப்டன் இருக்காங்களா ஃபார்மர் கேப்டன் உமன்ஸ் ஹாக்கி டீமோட ஃபார்மர் கேப்டனா இருந்தவங்க இறந்து போயிருக்காங்க அவங்க யாரு அவங்க பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எல்வேரா பிரிட்டோ அவங்க எங்க பாணனவங்க பெங்களூர் கர்நாடகாவில பாணனவங்க ஓகேவா ஓகே இவங்க எப்ப விளையாண்டாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒரு ஏழு மெடல் அடிச்சிருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா சரி இவங்க அர்ஜுன் அவார்டு வாங்கிருக்காங்களே அது ரொம்ப முக்கியம் என்ன அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க அர்ஜுன் அவார்டு எப்ப வாங்கிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சுல சரியா அர்ஜுன் அவார்டு வாங்கியிருக்காங்கன்றதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நல்லா மைண்ட்ல ஏற்றி வச்சுக்கோங்க இதுக்கு நம்ம என்ன குழு ஞாபகம் வச்சிருந்தோம் நம்ம சிக்கனும் பிரெட்டும் ஹாக்கி ஹாக்னா கோழி கோழினா சிக்கன் சரியா சிக்கனும் பிரெட்டும் வச்சு சாப்பிட்டோம்னா வேற லெவல்ல இருக்கும் சரியா எல் வேற வேற லெவல்ல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சிருந்தோம் நெக்ஸ்ட் பத்மஸ்ரீ ஸ்ட்ரக்சரல் பயாலஜிஸ்ட் எம் விஜயன் பாசஸ் அவே எம் விஜயன் அப்படின்ற மாதிரி இறந்து போயிருக்காரு அவர் வந்து ஒரு பயாலஜிஸ்ட் அவர் வந்து எங்க பாணனவர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செர்பூர் திருசூர் கேரளால பாணவர் பாணவனவர் இவர் என்ன பண்ணிரு எங்க படிச்சு எங்க வேலை பார்த்தாரு எங்க ப்ரொஃபஸரா இருந்தாருனா ஐஐடி ஐஐ சாரி இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் பெங்களூர்ல வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரு வேலை பார்த்துட்டு இருந்தவர் இறந்து போயிட்டாரு சரியா இவரும் பத்மஸ்ரீ அவார்டு வாங்கியிருக்காரு எப்போ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி வாங்கியிருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி நாலுல பத்மஸ்ரீ அவார்டு வாங்கியிருக்காரு நம்ம எம் விஜயன் பயாலஜிஸ்ட் இது நம்ம என்ன குழுவா வச்சதும் நம்ம இந்தியன் மேப்ல பயாலஜிக்கல் லெவல்ல நல்ல ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கிறது எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம பக்கத்துல இருக்க கேரளா அதோட சிஎம் யாரு விஜயன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சு பிடினாய் விஜயன் தானே அவர் பேர் ரைட் பிலிம் அண்ட் டிவி ஆக்டர் சலீம் கோஸ் பாஸ்ட் அவே சலீம் கோஸ் வந்து இறந்து போயிருக்காரு அவர் வந்து ஒரு ஆக்டர் டிவி பிலிம் அண்ட் டிவி ஆக்டர் அவர் இறந்து போயிருக்காரு அவர் எங்க பாணனவர் பாத்தீங்கன்னா சென்னையில பாணனவர் ஓகேவா அவர் இறந்து போயிருக்காரு எப்போ அவரோட ஜேர்னி ஆரம்பிச்சார் நைன்டீன் செவன்டி எயிட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணாரு அப்படின்றதை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா ஓகே மக்களே இதுக்கு என்ன குழு வச்சிருந்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வேதநாயகம்னா பயம் எல்லாரும் போய் வீட்டுல போய் கொள்ளுவாரு ஹவுஸ் அவர் பேர் ஹவுஸ் ரைட்டா ரைட் ஹவுஸ்லாம் போய் வேதநாயகம் வந்து எல்லாரையும் போய் கொள்ளுவாரு அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சிருந்தோம் அவர் இப்ப ஏன் இறந்து போயிட்டாரு அவர் ஹவுஸ்ல இறந்து போயிட்டாரு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கேன் வெட்ரன் ஆக்டர் கெனத் சங் டைஸ் இன் ஹாங்காங் ஹாங்காங்கோட ஆக்டர் ஒருத்தர் கெனத் சங் அப்படின்றவர் இறந்து போயிருக்காரு அவர் எங்க பாணனவர் அப்படின்னா ஷாங்காய் சைனால பாணன சைனால பாணனவர் ஓகே ஓகே இவர் நிறைய படம் நடிச்சிருக்காரு அதுல வந்து முக்கியமான படங்கள்
நம்ம சிஓவாக ஆஹ் விசாகா முல்லை அப்படின்றவங்க போடப்பட்டிருக்கிறாங்க அவங்க யார ரீப்ளேஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அஜய் சீனிவாசன் பண்ணிருக்காங்க ஓகே ஓகே இவங்க இதுக்கு முன்னாடி என்னவா இருந்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஐசிசி பேங்கோட எக்ஸிகூட்டிவ் டைரக்டரா இருந்தாங்க அவங்க இப்ப வந்து நம்ம ஆதித்யா பிர்லா கேபிட்டலோட சிஓவா போடப்பட்டிருக்காங்க விசாகா முல்லை அப்படின்றவங்க ஓகே ஓகே இதுக்கு நம்ம என்ன குழு வச்சிருந்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விஷமுள்ள குத்துச்சுன்னா உங்களுக்கு பில்லா தீட்டிடுவாங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல விஷமுள்ள விசாகா முல்லு சரியா விஷமுள்ள குத்துச்சுன்னா உங்களுக்கு பில்லு தீட்டிடுவாங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சிருந்தோம் பில்லா 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 தீட்டிடுவாங்க நெக்ஸ்ட் இமானுவல் மேக்ரோன் டிஃபென்ஸ் மேரன் லீ ஃபென் ஃபார் செகண்ட் டைம் ஆஸ் பிரெஞ்ச் பிரசிடென்ட் பிரெஞ்சோட பிரசிடென்ட் ஆக இமானுவல் மேக்ரோன் திருப்பி வந்து அவரோட பொசிஷனுக்கு வந்திருக்கார் ரெண்டாவது டைமா சரி அவர் எந்த பார்ட்டியை சேர்ந்தவர் லா ரிபப்ளிக்கு என் மார்ச்சே அப்படின்ற பார்ட்டியை சேர்ந்தவர் அவர் மறுபடியும் பிரெஞ்சோட பிரசிடென்டாகவே ஆயிட்டாரு அவர் எவ்வளவு பர்சன்ட் ஓட்டு வாங்கினார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் வந்து ஓட்டு வாங்கி முதலிடத்தை பிடிச்சி மறுபடியும் பிரசிடென்ட் ஆயிருக்காரு பிரான்ஸுக்கு ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் என் சந்திரசேகரன் இதுக்கு குழு வச்சிருந்தோமோ இதுக்கு என்ன குழு வச்சிருந்தோம் ஆஹ் மக்ரூனும் பிரெஞ்சு ஃப்ரைஸும் வேற நல்ல காம்பினேஷன் மக்ரூனும் பிரெஞ்சு ஃப்ரைஸ் தான் நல்ல காம்பினேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சிருந்தோம் என் சந்திரசேகரன் டேக் சார்ஜஸ் டாடா டிஜிட்டல் சேர்மன் டாடா டிஜிட்டலோட சேர்மனாக என் சந்திரசேகரன் அப்பாயின் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் ஓகே அவரு ஆல்ரெடி வந்து நம்ம நிறைய டாடாவோட நிறைய அதுல சேர்மனா இருந்தாரு இப்ப வந்து டாடா டிஜிட்டலுக்கும் வந்து சேர்மனாக போடப்பட்டிருக்கார் டாடா டிஜிட்டல் டாடா டிஜிட்டல் எதுக்கு யூஸ் பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம டிஜிட்டல் சர்வீஸ் எல்லாம் டாடாவோட டிஜிட்டல் டிஜிட்டல் சர்வீஸ் எல்லாமே கொடுக்கறதுக்காக தான் அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க தான் இப்ப ரீசெண்டா டாடா நியூன் ஆப் கூட ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஓகே ஓகே இதுக்கு என்ன குழு வச்சிருந்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சந்திரசேகரன் நம்ம டாடா சன்ஸ் வந்து டாடா வந்து குளோப் ஃபுல்லா வந்து பிசினஸ் பண்றான்னு சொல்லி அவங்க சன்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து சந்திரன் கேபி பிசினஸ் பண்ணணும் போனாங்க சோ எப்படி போயிருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏர் இந்தியா ஏர் இந்தியா ஃபிளைட் மூலமா தான் பிளைட் மூலமா போயிருக்காங்க சோ அங்க இருந்து நீங்க கனெக்ஷன் எப்படி வச்சுக்கிறாங்க டிஜிட்டலா தான் வச்சுக்கிருவாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சிருந்தோம் நெக்ஸ்ட் லிபரல் நியூ கமர் டிஃபிட் த்ரீ டைம் பிரைம் மினிஸ்டர் இன் ஸ்லோவேனியா போல்ஸ் அதாவது ராபர்ட் கொலோப் அப்படின்றவர் ஸ்லோவேனியாவோட பிரதி மினிஸ்டர் ஆயிருக்காரு அவர் எந்த பார்ட்டியை சேர்ந்தவர் ஃப்ரீடம் மூவ்மெண்ட் பார்ட்டியை சேர்ந்தவர் அவர் யார ரீப்ளேஸ் பண்ணிருக்காரு ஜனேஸ் ஜன்சா அப்படின்றவர் ரீப்ளேஸ் பண்ணிருக்காரு ஓகே ஓகே மக்களே நெக்ஸ்ட் சாரி இதுக்கு குளூ சொல்லல இதுக்கு என்ன குளூ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம குளோப் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவா தான் சுத்தும் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சிருந்தோம் சரியா குளோப் குளோபு ரோபர்ட் குளோப் வந்து ரொம்ப ராபர்ட் ஸ்லோவா தான் சுத்தும் ஸ்லோவேனியா அஸ்வின் யாரி சிஇஓ கேப் ஜெபிடி இந்தியா ஜாய்ஸ் யூனிசெஃப் யுவா போர்டு அஸ் கோச்சர் அதாவது நம்ம யூனிசெஃப் யுவா போர்டோட கோ சேர்மனாக அஸ்வினி யாரி அப்படின்றவங்க போடப்பட்டிருக்கிறார் ஓகே ஆல்ரெடி அவரோட சேர்மனா யார் இருக்கா அப்படின்னு <laughs> 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 ஜெனரலி ஏசியா அப்பாயின்ஸ் ப்ரூஸ் டி ப்ரூசே ப்ரூசே அஸ் எம்டிஎன்சிஓவா ஃபியூச்சர் ஜென்ரலி இந்தியா லைஃப் இன்சூரன்ஸ் அதாவது ஃபியூச்சர் ஜென்ரலி இந்தியா லைஃப் இன்சூரன்ஸோட எம்டிஎன்சிஓவாக ப்ரூஸ் டி ப்ரூசே அப்படின்றவர் போடப்பட்டிருக்கிறார் ஓகேவா அவர் யார் ரீப்ளேஸ் பண்ணிருக்காரு மிரஞ்சித் முகர்ஜி அப்படின்றவர் ரீப்ளேஸ் பண்ணி இந்த போஸ்டிங்க்கு வந்திருக்காரு சரியா சரி கரெக்டா கிளியர் 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 சூப்பர் இவர் இதுக்கு முன்னாடி என்னவா இருந்தார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரலி ஏசியாவோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஹெட்டாக இருந்த ரீஜனல் ஹெட்டாக இருந்தவர் தான் நம்ம ப்ரூஸ் டி ப்ரோசே அப்படின்றவர் இதுக்கு நம்ம என்ன குழு ஞாபகம் வச்சிருந்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரலா வந்து நம்ம ப்ரூஸ் லீன் தான் சொல்லுவோம் ஆனா இனிமே பியூச்சர்ல வந்து ப்ரூஸ் டி அப்படின்னு எல்லாரையும் மாத்த மாத்தி 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 தான் சொல்ல போறாங்க மேபி அவரை பத்தி தெரியாம போயிடும் அதனால எல்லாரும் ப்ரூஸ் லீவே ப்ரூஸ் டி மாத்திடுவாங்களோ அப்படின்னு அப்படின்னு குழு வச்சிருந்தோம் நெக்ஸ்ட் நாஸ்கோம் அப்பாயின் கிறிஸ்டன் ராமானுஜம் ஸ்டார் பர்சன் ஃபார் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ அதாவது கிறிஸ்டன் ராமானுஜம் வந்து ஒன் இயருக்கு வந்து நாஸ்கோமோட சேர்மனாக போட்டிருக்காங்க அவர் யாரை ரீப்ளேஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரேகா எம் மேனா வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிருக்காரு நம்ம கிறிஸ்டன் ராமானுஜம் ஓகே ஓகே இவர் என்னவா இருந்தார் நாஸ்கோ மட வைஸ் பிரசிடென்டா இருந்தாரு இப்ப வந்து பிரசிடென்டா சாரி வைஸ் சேர்மனா இருந்தாரு இப்ப வந்து சேர்மனாக போடப்பட்டிருக்கிறார்
போட்டிருக்கிறார் <coughs> இவர் இதுக்கு முன்னால என்னவா இருந்தாரு அப்படின்னு பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி அவர் என்னவா இருந்தாரு அப்படின்னா ஆர்பிஎல் பேங்கோட ஹெட்டா இருந்தாரு என்ன டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ரீட்டைல் அண்ட் இன்க்ளூஷன் ப்ராடக்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஹெட்டாக இருந்தவர் ஓகே ஓகே இதுக்கு நம்ம என்ன குழு வச்சிருந்தோம் நம்ம எப்படி சொல்றது சின்ன ஸ்மாலா வந்து பினான்ஸ் பிரச்சனை வந்துச்சுனாலும் ஐயா சிவனே அப்படின்னு சொல்லி கடவுளை தான் கூப்பிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சிருந்தோம் கூப்பிடுவாங்க நான் இல்ல கூப்பிடுவாங்க ஓகே கூப்பிடுவோம் எல்லாரும் அப்படி கூட வச்சுருவேன் சிவனே அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் சுவாமி அப்படின்னு சொல்லி சிவனே சுவாமி அப்படின்னு தான் கூப்பிடுவாங்க அடுத்து எம்ஓயு ஏபிடிஏ சயின்ஸ் எம்ஓயு வித் என்ஆர்டிசி டு புஷ் எக்ஸ்போர்ட் வேல்யூ செயின் அதாவது எக்ஸ்போர்ட் வேல்யூ செயினை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணாரு இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்றக்காக ஏபிடிஏ அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராசஸ்டு ஃபுட் ப்ராடக்ட் எக்ஸ்போ எக்ஸ்போர்ட் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டியும் நம்ம நேஷனல் ரிசர்ச் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷனும் ஒரு எம்ஓயு சைன் பண்ணியிருக்காங்க எதற்காக எக்ஸ்போர்ட் வேல்யூ செயினை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் எக்ஸ்போர்ட் எல்லாம் நல்லபடியாக நடக்கணும் ஸோ எதுவும் பாதிப்பு ஏற்படக்கூடாது அப்படின்றக்காக இந்த எம்ஓ சைன் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது நெக்ஸ்ட் எஸ்ஐடிவி எம்ஓ டு டெவலப் எம்எஸ்எம்இ எக்கோ சிஸ்டம் இன் பெங்கால் பெங்கால்ல எம்எஸ்எம்இ எக்கோ சிஸ்டம் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்றக்காக எஸ்ஐடிபி வந்து வெஸ்ட் பெங்கால் ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் லிமிடெட் ஒரு எம்ஓயு சைன் பண்ணிருக்காங்க சரியா சரி அடுத்து சிஎஸ்ஐஆர் இங்ஸ் எம்ஓயு வித் ஐ கிரியேட் ஹார்னஸ் இந்தியா ஸ்டெக்ஷன் அதாவது சிஎஸ்ஐஆர் இருக்காங்களே நம்ம கவுன்சில் ஃபார் சயின்டிபிக் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிசர்ச் அவங்க வந்து ஐ ஐ கிரியேட் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு ஸ்டார்ட் அப் அதாவது டெக் இனோவேஷன் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கூட எம்ஓஐ சைன் பண்ணிருக்காங்க எதற்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூ டெக்னாலஜி ஸ்ட்ரென்த் எல்லாம் ஸ்ட்ராங் பண்ணணும் அது வந்து ரொம்ப வீக்கா இருக்கு ஸோ அதன் மூலமா வந்து ஸ்டார்ட் அப்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணணும் டெக்னாலஜி சம்பந்தப்பட்ட ஸ்டார்ட் அப்ஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா அதற்கான சப்போர்ட்ஸ் நிறைய கொடுக்கணும் அப்படின்றக்காக இந்த எம்ஓஐ சைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு சிஎஸ்ஐஆரும் ஐ கிரேட்டும் சேர்ந்து NHL ML and HP, Himachal Pradesh Government, signs MOU to construct seven rope projects. That's why we have to construct seven rope projects. That's why we have to construct seven rope projects. Himachal Pradesh Government, to, National Highway Logistics Management Limited, one MOU sign. Okay? This is the value of the most value of the most value of the most value of the rope project. The most value of 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 the most value. IIT Bombay L&D collaborate to develop green hydrogen technology. Uh, IIT Bombay um L&D um sendu or partnership vechirukanga. Edarkaga pack create enter panni enter aayirukanga or pack la. Edarkaga appdi paathina green hydrogen technology develop pananum adarkana research and development work paakanum appdi irukaga namm L&D vandu IIT Bombay oda or MOU sign pannirukanga collaboration vechirukanga. Okay? NTPC signs MOU with Energy Vault for gravity based energy storage technology. Namm NTPC vandu Energy Vault appdi indra Swiss company oda ஒரு எம்ஓ சைன் பண்ணிருக்காங்க எதற்காக கிராவிட்டி பேஸ்ட் எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் டெக்னாலஜியை கொண்டு வரணும் அப்படின்றக்காக ஒரு எம்ஓ சைன் பண்ணிருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ரயில் மினிஸ்ட்ரி அண்ட் சி டாட் ஜாயின் ஃபார் மாடர்னைசேஷன் ஆஃப் டெலிகமிகேஷன் இந்தியன் ரயில்வேஸ் இந்தியன் ரயில்வேஸ் ஓட டெலிகமிகேஷனை வந்து மாடர்னைஸ் பண்ணணும் அப்படின்றக்காக ரயில்வே மினிஸ்ட்ரியும் சென்டர் ஃபார் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் டெலிமேட்டிக்ஸ் அப்படின்ற நம்ம ஆர்கனைசேஷனும் வந்து ஒரு எம்ஓ சைன் பண்ணிருக்காங்க பார்ட்னர்ஷிப் டிசிஎஸ் டு மேக் டிகேட் லாங் ரிலேஷன்ஷிப் வித் எஸ்பிஐ கார்ட்ஸ் டூ நியூ லெவல் அதாவது எஸ்பிஐ கார்ட்ஸோட வந்து பார்ட்னர்ஷிப் வச்சிருக்காங்க நம்ம டிசிஎஸ் போல டிகேடா வச்சிருக்காங்க ஒரு பத்து வருஷமா வந்து அவங்களோட பார்ட்னர்ஷிப்ல இருக்காங்க அவங்க வந்து இப்ப புதுசா நிறைய இன்னோவேஷன் கொண்டு வரும் டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நிறைய கொண்டு வரணும் அப்படின்ற ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்துக்காங்க சோ அவங்களோட பார்ட்னர்ஷிப் இப்ப திருப்பி புதுப்பிக்கப்பட்டிருக்கு நெக்ஸ்ட் நெட்ஃபிளிக்ஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கொலாபரேட் ஃபார் வீடியோ சீரிஸ் ஆன் உமன் சேஞ்ச் மேக்கர்ஸ் அது நெட்ஃபிளிக்ஸ் இந்தியாவும் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் பிராட்காஸ்டிங் மினிஸ்டியும் சேர்ந்து ஆசாதி கி அம்ரித் கஹானியா அப்படின்ற ஒரு இனிஷியேட்டிவ் மூலமா வந்து நிறைய ஷார்ட் வீடியோ சீரீஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க நம்ம நெட்ஃபிளிக்ஸ் இந்தியால என்ன மாதிரி வீடியோஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உமன் அச்சீவர்ஸ் நிறைய அன்சங் ஹீரோஸ் இருப்பாங்க அவங்களுக்கான ஒரு ரெப்ரஸன்ட் கொடுக்குற மாதிரியும் அதே மாதிரி ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுக்குற மாதிரியும் அவங்களுக்கான அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் வந்து ஹைலைட் பண்ணி காட்டுற மாதிரியுமான வீடியோ சீரீஸ் ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க நெட்ஃபிளிக்ஸ் இந்தியா நெக்ஸ்ட் கமிட்டி செபி ரீஜிக்ஸ் மார்க்கெட் டேட்டா அட்வைசரி பேனல் வில் நவ் ஹவ் டுவெண்டி ஒன் ம
ஓகே ரிப்போர்ட் ரிப்போர்ட்டுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் ஒரு ரெண்டே நிமிஷம் தண்ணி மட்டும் குடிச்சுட்டு வந்து 76.6 பில்லியனுக்கு இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கு இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதி விட பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் வந்து அதிகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதன் மூலமா இவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆனால இந்தியா வந்து வேர்ல்டே வந்து தேர்ட் ஹையஸ்ட் மிலிட்ரி எக்ஸ்பெண்டிச்சரா வந்து இடம் பிடிச்சிருக்காங்க சரியா மிலிட்ரி செலவு பண்றதுல இந்தியா வந்து தேர்ட் போர்ஷன்ல இருக்காங்க அதுதான் அந்த நியூஸ் சரியா மிலிட்ரி செலவு பண்றதுல இந்தியா வந்து தேர்ட் போர்ஷன்ல இருக்காங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட் யார் செகண்ட் யார் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் யார் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் யூஎஸ் இருக்காங்க அதுக்கடுத்து சைனா இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ தேர்ட் பொஷன் நம்ம இந்தியா இருக்காங்க ஓகே கௌதம் அதானி சப்பாசஸ் பஃபெட் டு பிகம் ஃபிஃப்த் ரிச்சஸ்ட் பர்சன் ஃபோப்ஸ் அது ஃபோப்ஸ் ரியல் டைம் பில்லியனர் ட்ராக்கர்ல வந்து நம்ம கௌதம் அதானி வந்து ரிச்சஸ்ட் பொஷன்ல இருக்காரு சரியா ரிச்சஸ்ட் ஏஷியன் பில்லியனர் இந்த ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்காரு அஞ்சாவது பொஷனுக்கு வந்திருக்காரு அஞ்சாவது பொஷன் இந்த வேரம் பஃபட்டை கீழே தள்ளி ஓவர் டேக் பண்ணி கௌதம் அதானி அஞ்சாவது பொஷனுக்கு வந்திருக்காரு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இல்ல டாப் ஃபைவ் யார் யார் இருந்தா எலான் மஸ்க் ஜெஃப் பெசோஸ் பெர்னாட் அரால்டு மங்களோடிஷ்மாட்டிக்கு சரியா அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேர்ட் வியூ எப்படி இருக்கு அதனால டிஸ்கிரிப்ஷன்லாம் எப்படி இருக்கும் அதுக்கான இமேஜ் அண்ட் இலிஸ்ட்ரேஷன் மூலமா அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ற மாதிரியான ஒரு புக் தான் இந்த வேர்ல்ட் ஆஃப் மங்கள ஜோடி மியூசிக் ஆஃப் மங்கள ஜோடி அப்படின்ற புக் சி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஈஷன் இந்தியா அது அந்த புக்கோட அது எந்த மாதிரியான புக் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது இந்த ஈஸ்டர்ன் ஈஸ்டர்ன் ரேஞ்ச் எல்லாம் இருக்குல்ல நம்ம பீகார் அஸ்ஸாம் பெங்காலேஷ் வெஸ்ட் பெங்கால் ஒடிசா அருணாச்சல பிரதேசம் சிக்கிம் அதை அந்த மாநிலக்கோபர் ஐலாண்ட் எல்லாம் வந்து சீக்கு வந்து எப்படி எப்படி எல்லாம் உருவாங்க அவங்களோட ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் எப்படி எப்படி இருந்திருக்கு அப்படின்றத சொல்ற விதமான புக் தான் இந்த புக்கு ஓகேவா சீக் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஈஸ்டர்ன் இந்தியா மேகாலயா இ ப்ரொபோசல் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற சிஸ்டமுக்கு வேர்ல்ட் சமிட் ஆன் இன்ஃபர்மேஷன் சொசைட்டி ஃபோரமோட பிரைஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் மேக்ஸ் அதாவது லாரஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஆஃப் த இயர் அப்படின்னு சொல்லி அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து மேக்ஸ் வெஷப்பன் கொடுத்துருக்காங்க இது போக மேக்ஸ் லாரஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஆஃப் த இயர் யார் கொடுத்துருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா ஜமாய்கன் ஒலிம்பியன்ஸ் பிரிண்டர் எலினா தாம்சன் ஹேரா அப்படின்றவங்களுக்கு தான் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஆஃப் த இயர் அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க சோ வந்து லாரஸ் டீம் ஆஃப் த இயர் யார் அப்படின்னா இட்டாலியன் மென்ஸ் ஃபுட்பால் டீம் தான் வந்து அவங்க அடல் டாலருக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா என்ன அவார்டு பெஸ்ட் இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட் அவார்டு யார் கொடுத்துருக்கா இந்தியன் பில்டிங் காங்கிரஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஓகே அடுத்து ஸ்டோலி அப்பர் கான்வர்சேஷன் சருதத் மிஸ்ரா வின்ஸ் விட்லி கோல்ட் அவார்டு அதாவது விட்லி கோல்ட் அவார்டுன்ற அவார்டை வந்து நம்ம ஸ்னோலி அப்பர் கன்வர்சேஷன் சருதத் மிஸ்ரா அப்படின்றவர் வாங்கியிருக்காரு ஓகே இந்த அவார்டை யார் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ஒயிட்லி ஃபன் ஃபார் நேச்சர் அவங்க தான் வந்து இந்த அவார்டு கொடுக்குறாங்க ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் 
டிஃபென்ஸ் நியூ வெசல் உர்ஜா பர்வாகா இன்டக்டட் இன்டு இந்தியன் கோஸ்ட் கார்டு இந்தியன் கோஸ்ட் கார்டோட உர்ஜா பர்வாகா அப்படின்ற நியூ இன்டர்ஷிப் ஆக்சுவலி பார்க்கான கோஸ்ட் கார்ட் ஷிப் வந்து சர்வேன் கோஸ்ட் கார்ட் ஷிப் வந்து இந்தியன் கோஸ்ட் கார்டோட ஜாயின் பண்ணப்பட்டிருக்கு இது எங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கொச்சிக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகேவா இது அந்த ரேஞ்சில இந்த சர்வேலன்ஸ் பண்றதுக்காக இந்த உர்ஜா பொருவாக வந்து கொச்சிக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் இண்டிஜினியஸ் ஏர்கிராப்ட் ஐ என் எஸ் விக்ரா டு பி ஹேண்ட் ஓவர் டு நேவி இன் மே அதாவது இந்த மே மாசத்துக்கு மே மாசம் வந்து இந்தியன் நேவி ஐ என் எஸ் விக்ரா தான் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ண போறாங்க நம்ம கொச்சின் ஷிப் யார்ட் லிமிடெட் சரியா அது வந்து இண்டிஜினியஸா மேட் பண்ண இந்தியன் இண்டிஜினியஸ் ஏர்கிராப்ட் கேரியர் சரியா விமானம் தாங்கி கப்பல் ஓகே அந்த கப்பல் வந்து கொச்சின் ஷிப் யார்ட் வந்து நம்ம ஐ என் எஸ் விக்ரா நேம் வச்சு இந்தியன் நேவிக்கு அடுத்த மாசம் கொடுக்க போறாங்க அதாவது <laughs> எஸ்டோனியால நேட்டோ வந்து லாக் ஷீல் எக்ஸைஸ் ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணிருக்காங்க சைபர் டிஃபென்ஸ் எக்ஸைஸ் ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணிருக்காங்க சரியா அதுக்கு பேர் என்ன வச்சிருந்தாங்க லைவ் ஃபயர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சைபர் டிஃபென்ஸ் டில்லும் நடந்திருக்கு அதுல சரியா சரி நெக்ஸ்ட் சமிட் ஃபர்ஸ்ட் எடிஷன் ஆஃப் நேவல் கமாண்டர்ஸ் கான்பரன்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அண்டர்வே நியூ டெல்லி நியூ டெல்லியில இந்தியாவோட முதல் நேவல் முதல் எடிஷனான நேவல் கமாண்டர்ஸ் கான்பரன்ஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு காலது நடந்திருக்கு ஓகே இந்த கான்பரன்ஸ் எதற்காக அப்படின்னு மேல்டை மாட்டர்ஸ்க்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாம் பேசணும் ஸோ மிலிட்ரி ஸ்ட்ராட்டஜிக் லெவல்லாம் எந்த லெவலில் இருக்கு ஸோ அப்படிலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க சீனியர் கவர்மெண்ட் ப்ரொஃபஷனோட பர்சனோட டிஸ்கஸ் பண்ணுறக்கான கான்ஃபரன்ஸ் தான் இந்த நேவல் கமாண்டர்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ இதோட முதல் எடிஷன் நடந்திருக்கு நியூ டெல்லியில் பிஎம் மோடி இனாகிரேட்டட் குளோபல் ஆயுஷ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் இனோவேஷன் சமிட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அதாவது குளோபல் ஆயுஷ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் இனோவேஷன் சமிட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி வந்து இனாகிரேட் பண்ணி வச்சிருக்காரு நம்ம பிஎம் மோடி ஓகே இது எதற்கான சமிட் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த ஆயுஷ் ஆயுஷ் வந்து நிறைய இடத்துல கொண்டு போய் சேர்க்கணும் ஸோ வேர்ல்ட் லெவலில் வந்து எங்களுக்கு நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் இனோவேஷன்ஸோ இந்தியா வந்து மேக் பண்ணலாம் அப்படின்றக்கான ஒரு குளோபல் ஆயுஷ் டெஸ்டினேஷனாக இந்தியாவில் இருக்கு இந்தியா இருக்கணும் அப்படின்றக்கான பேசுறக்கான இந்த சமிட் தான் இந்த குளோபல் ஆயுஷ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் இனோவேஷன் சமிட் ஓகே ஓகே டிஃபென்ஸ் மினிஷி இனாகிரேட்டட் டெஃப் கனெக்ட் டூ பாயிண்ட் டூ டூ பாயிண்ட் ஓ டு பிளாஸ்டர் கட்டிங் எஜ் டிஃபென்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் அதாவது மக்களே நான் பேசுறது வந்து சும்மா ரொம்ப கலவுக்கியெல்லாம் பேசுற மாதிரி இருக்கு உங்களுக்கு எதுவும் புரியாத மாதிரி எல்லாம் இல்லை ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் பேசுறது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சரியா அதை கேட்கணும்னு நினைச்சிட்டே இருந்தேன் ஏன்னா நான் ரொம்ப நான் எப்பயும் பேசுற மாதிரி சும்மா நார்மலா உங்கள்ட்ட வீட்டில் எல்லாத்தையும் பேசுற மாதிரி அந்த மாதிரியே நான் பேசுறேன் ஸோ அந்த ஸ்லாங் உங்களுக்கு ஓகே தானா இல்லை ஸ்லாங்ல எதுவும் ப்ராப்ளம் இருக்கா இல்லை நான் வேற மாதிரி எதுவும் பேசணுமான்ற மட்டும் சொல்லிடுங்க சரியா எனக்கு ரொம்ப டக்குனு இப்போ தோணுச்சு அதனால கேட்டேன் ஓகே நம்ம டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து டெஃப் எக்ஸலன்ஸ் பிரைம் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தையும் சிக்ஸ்த் டெஃப் இண்டியா டிஃபென்ஸ் இந்தியா ஸ்டார்ட் அப் சேலஞ்ச் அப்படின்ற சேலஞ்சையும் வந்து நம்ம டெஃப் கனெக்ட் டூ பாயிண்ட் ஓ அப்படின்ற கான்கிளேவ்ல வந்து தொடங்கி லான்ச் பண்ணி வச்சிருக்காரு சரியா லான்ச் பண்ணி வச்சிருக்காரு இதுல இந்த ஐடி எக்ஸ் பிரைம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒன்னும் இல்ல மக்களே நம்ம எப்படி சொல்றது இந்த ஸ்டார்ட் அப்ஸ் எல்லாம் சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க டிஃபென்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட ஸ்டார்ட் அப்ஸ் எல்லாம் வந்து சப்போர்ட் கொடுக்கணும் அதுக்காக ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் குரோல இருந்து பத்து கோடி வரையும் அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றக்கான பிரைம்கான ஒரு ப்ரோக்ராம் தான் இந்த ப்ரோக்ராமு ஓகே அதே மாதிரி இந்த இந்தியா சாரி சிக்ஸ்த் டிஃபென்ஸ் இந்தியா ஸ்டார்ட் அப் சேலஞ்ச் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியா இருக்க ஒரு முப்பத்தி எட்டு ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்காங்க சரியா முப்பத்தி எட்டு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் டிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்காங்க அதற்கான ப்ராப்ளம் சால்விங் சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாம் யார் யார் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத கண்டக்ட் பண்றதுக்கான ஒரு சேலஞ்ச் தான் வந்து இந்த டிஃபென்ஸ் இந்தியா ஸ்டார்ட் அப் சேலஞ்சு ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்தியா வில் ஹோஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்ட் காங்கிரஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் வேர்ல்ட் காங்கிரஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டன்ஸோட இருபத்தி ஓராவது எடிஷன் வந்து நம்ம இந்தியா ஹோஸ்ட் பண்ண போறாங்க சரியா அதை யார் பண்றாங்க இந்தியாவில் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சார்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஆஃப் இந்தியா தான் வந்து ஹோஸ்ட் பண்ண போறாங்க சரியா சரி இது வந்து நூத்தி பதினெட்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்தியாவில் முதல் தடவையா இந்தியா ஹோஸ்ட் பண்ண போறாங்க
அப்படின்றதுக்கான ஒரு மீட்டிங் தான் இந்த மீட்டிங் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் யூனியன் மினிஸ்டர் மந்தா பியா இனாகிரேட்டர் செவன்த் இன்டர்நேஷனல் காங்கிரஸ் ஆன் பார்மன் மெடிக்கல் டிவைஸ் செக்டார் அது ஏழாவது இன்டர்நேஷனல் கான்பரன்ஸ் ஃபார் பார்மன் மெடிக்கல் டிவைஸ் செக்டார்க்கான கான்பரன்ஸ் நம்ம யூனியன் மினிஸ்டர் மன்சுக் மந்தாவியா தொடங்கி வச்சிருக்காரு ஓகேவா இதுல ரெண்டு தீம் கொடுத்துருவாங்க ரெண்டு இதுக்கும் தனித்தனியா தீம் கொடுத்துருவாங்க ஃபார்மா கான்பரன்ஸ்க்கு ஒரு தீம் அதே மாதிரி மெடிக்கல் சைட் டிவைஸ்க்கான ஒரு தீம் ஃபார்மாக்கான தீம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியா ஃபார்மா விஷயம் டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி செவன் டிரான்ஸ்ஃபார்மேட்டிவ் அஜெண்டா ஃபார் ஃபியூச்சர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி மெடிக்கல் டிவைஸ்க்கான தீம் என்ன அப்படி பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் ஹெல்த் கேர் த்ரூ இனோவேஷன் அண்ட் இன்டெகிரேட்டட் சர்வீசஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் பேங்கிங் ஆர்பிஐ இம்போசஸ் ருபீஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ குரோர் பெனால்டி ஆன் பேங்க் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா பேங்க் ஆஃப் மகாராஷ்டிராக்கு வந்து ஒரு லட்சம் ஒரு கோடியே சாரி ஒன்னு புள்ளி ஒன்னு ரெண்டு கோடி ரூபாய் அதாவது ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ குரோர் வந்து பெனால்டி போட்டிருக்காங்க ஆர்பிஐ எதற்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு கேஒய் சிலாம் சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க அதை அவங்க கரெக்டா பண்ணல கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணல கரெக்டா பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்றனால அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு கோடியே சாரி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ குரோர் வந்து பெனால்டி போட்டிருக்காங்க ஆர்பிஐ யாருக்கே பேங்க் ஆஃப் மகாராஷ்டிராக்கு நெக்ஸ்ட் ஏர்டெல் பேமெண்ட் பேங்க் ஆஃபர்ஸ் எம்டி பெசிலிட்டி இன் டைப் இண்டஸ்இன் பேங்க் இண்டஸ்இன் பேங்கோட டைய வச்சு நம்ம ஏர்டெல் பேமெண்ட் பேங்க் வந்து எஃப்டி ஃபெசிலிட்டி கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இதுக்கு எத்தனை பர்சன்டேஜ் கொடுக்க போறாங்க உங்க கஸ்டமர்ஸ்க்கு எஃப்டி கே அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் கொடுக்க போறாங்க இதுல மொத்தம் எஃப்டி எவ்வளவு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஐநூறு ரூபாய் இருந்து ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூறு ஆயிரம் வரையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன் லாக் நைன்டி தௌசண்ட் வரையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் சூரியோதயா ஸ்மால் ஃபைனான்ஸ் பேங்க் பார்ட்னர் வித் கிண்ட்ரல் டு கிவ் டிஜிட்டல் அண்ட் ஐடி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அதாவது நம்ம சூரியோதயா ஸ்மால் ஃபைனான்ஸ் பேங்க் இருக்காங்க அவங்க வந்து கிண்ட்ரல் அப்படின்ற ஐடி சர்வீஸ் கம்பெனியோட ஒரு டைப் வச்சிருக்காங்க எதற்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ப்ரோக்ராம் நிறைய பண்ணணும் அவங்களோட பேங்கிங் சென்டர்ஸ் டிஜிட்டல் நிறைய கொண்டு வரணும் அப்படின்றக்காக இந்த டைப்ப வச்சிருக்காங்க கிண்ட்ரல் அப்படின்ற கம்பெனியோட நம்ம சூரியோதே சூரியோடே ஸ்மால் பினான்ஸ் பேங்க்கு நெக்ஸ்ட் ஒரு கொலாபரேஷன் வச்சு அவங்க கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து பிக்சிட் ஸ்கீம் வந்து கொடுக்க போறாங்க இதுக்கு எத்தனை பர்சன்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் பர்சன்ட் கொடுக்குறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் கேபினட் அப்ரூவ் எயிட் டுவெண்டி குரோர் ருபீஸ் பினான்சியல் சப்போர்ட் ஃபார் இந்தியன் போஸ்ட் பேமெண்ட் பேங்க் இந்தியன் போஸ்ட் பேமெண்ட் பேங்க் வந்து பினான்சியல் சப்போர்ட்டாக நம்ம கேபினட் வந்து எண்ணூத்தி இருபது கோடி ரூபாய் வந்து அப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க சரியா பென்சில் டான் இன்ட்ரடியூஸ் கான்டாக்ட்லஸ் ரூபே கார்டு இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் கீ செயின் அதாவது கீ செயின் ஃபார்மேட்ல வந்து ரூபே கார்டு ரூபே கார்டு வந்து கீ செயின் ஃபார்ம்ல வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க நம்ம பென்சில் டான் அப்படின்றவங்க சரியா பென்சில் டான் கம்பெனி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபின்டெக் ஸ்டார்ட் அப் அவங்க இந்த ப்ரீபெய்ட் கார்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க டீனேஜர்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து ப்ரீபெய்ட் ப்ரீபெய்ட் கார்ட்ஸ் கொடுக்கறதா வந்து இந்த கம்பெனியோட ஒர்க் அவங்க ஒரு கீ செயின் ரிலீஸ் பண்ணிக்காங்க கான்டாக்ட்ல நீங்க கீ செயின் மூலமே பே பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்து பிஓபி லான்சர்ஸ் நியூ ஃபீச்சர் ஆன் ஃபார் செமினார் ஆன் நியூ பேங்கிங் பிளாட்ஃபார்ம் சரி மொபைல் பேங்கிங் பிளாட்ஃபார்ம் மொபைல் பேங்கிங் பிளாட்ஃபார்ம்ல பிஓபி பஜா பேங்க் ஆஃப் பரோடா வந்து ஒரு புது ஃபீச்சர் கொண்டு வந்திருக்காங்க மொபைல் பேங்கிங் பிளாட்ஃபார்ம்ல என்ன ஃபீச்சர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாப் வேர்ல்ட் கோல்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபீச்சர் ஃபீச்சரை கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த ஃபீச்சர் மூலமா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு சீனியர் சிட்டிசனுக்கான ஃபீச்சர் மக்கள் இந்த ஃபீச்சர் எதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இந்த இன்டீரியர் இன்டெப்தா உள்ள போய் நோண்டி பாக்குறது இந்த இன்டர்நெட் பேங்கிங் பண்றது நிறைய ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்றது அது மாதிரிலாம் பண்ண தெரியாது ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஈஸி கோயிங்கா இருக்கணும் ஒரு சீனியர் சிட்டிசன் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பிஓபி வேர்ல்ட் கோல்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபீச்சர் வந்து லான்ச் பண்ணிக்கிறாங்க நம்ம பேங்க் ஆஃப் பரோடா ஐசிசி பேங்க் லான்சஸ் இந்தியா ஓபன் ஃபார் ஆல் டிஜிட்டல் எக்கோ சிஸ்டம் ஃபார் எம்எஸ்எம்இ எம்எஸ்எம்இக்கான ஒரு டிஜிட்டல் எக்கோ சிஸ்டம் எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றக்காக ஐசிசி பேங்க் வந்து அவங்களோட இன்ஸ்டா பிஸ் ஆப் வந்து எல்லாரும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இன்டர்நேஷனல் மக்ஸ் டு அக்யூர் டெக் ட்விட்டர் இன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பில்லியன் டாலர் அதாவது ஃபார்ட்டி ஃபோர் பில்லியன் டாலர் கொடுத்து ட்விட்டர் வந்து அக்யூர் பண்ணுற நம்ம எல்லாரும் மஸ்க்கு நெக்ஸ்ட் இந்தியா மாலிவ்ஸ் பிளான் இன்டர்கனேஷன் ஃபார் டிரான்ஸ்பரி
சாரி மார்க்கெட் கேபிட்டல் சரியா நைன்டி லேக் குரோஸ் ருபீஸ் மார்க்கெட் கேபிட்டல் அதாவது மார்க்கெட் கேபிட்டல் வந்து தொண்ணூறு பத்தொன்பது லட்சம் கோடி ரூபாய் வந்து ரீச் பண்ண முதல் இந்தியன் கம்பெனி நம்ம ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான் ஓகேவா ஓகே டிஜிட்டல் இந்தியா ஆர்ஐசிபி டிஆர்ஐவி ப்ரோக்ராம் அதாவது டிஜிட்டல் இந்தியா வந்து நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து டிஜிட்டல் இந்தியா ஆர்ஐசி வி ஆர்ஐசி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து லான்ச் பண்ணி வச்சிருக்காங்க இந்த ப்ரோக்ராம் எதற்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம மைக்ரோ ப்ராசஸ் நிறைய கிரியேட் பண்ணணும் மேனுபேக்சர் பண்றது மட்டும் இல்லாம நிறைய வேர்ல்ட் லெவல்ல எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணுற அளவுக்கு டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்றக்காக இந்த ப்ரோக்ராம் கையில் எடுத்துருக்காங்க நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அட் ஸ்டேட் ஜம்மு காஷ்மீர் பள்ளி பிகம்ஸ் இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் நியூட்ரல் பஞ்சாயத்து கார்பன் நியூட்ரல் பஞ்சாயத்தாக முதன் முதலாக வந்திருக்கு நம்ம ஜம்மு காஷ்மீரை சேர்ந்த பள்ளி அப்படின்ற டிஸ்ட்ரிக் சரியா ஹேம்லெட் அது டிஸ்ட்ரிக் கூட கிடையாது ஹேம்லெட் ஓகேவா எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கு அந்த ஹேம்லெட் அப்படின்னு சம்பா டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கு சரியா கார்பன் நியூட்ரல் பஞ்சாயத்து அதாவது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா வந்து எல்லாருமே வந்து சோலார் சப்ளையே கூப்பிடுவாங்க சோலார் எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளையே வந்து எல்லாத்துக்கும் கொடுத்து அவங்க வந்து கார்பன் வந்து நியூட்ரல் பண்ணி இருக்க பஞ்சாயத்தாக மாறியிருக்காங்க நம்ம பள்ளி அப்படின்ற டேம்லெட் மைனாரிட்டிஸ் ரைட்ஸ் டே அப்சர்வ் ஆன்வலி ஆன் டிசம்பர் எயிட்டீன் பை டி என் மினிஸ்டர் நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்டோட தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து மைனாரிட்டிஸ் ரைட்ஸ் டே வந்து டிசம்பர் பதினெட்டாம் தேதி இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அறிவிச்சிருக்காங்க ஓகேவா கேரளா சயின்ஸ் எம்ஓ வித் நெதர்லாண்ட்ஸ் ஃபார் காஸ்மோஸ் மலபாரிகஸ் ப்ராஜெக்ட் காஸ்மோஸ் மலபாரிகஸ் அப்படின்ற ப்ராஜெக்டுக்காக கர்நாடகாவும் நெதர்லாண்டும் ஒரு எம்ஓ சைன் பண்ணி கேரளாவும் நெதர்லாண்ட்ஸும் ஒரு எம்ஓ சைன் பண்ணிருக்காங்க இது எதற்கான எம்ஓ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம சதன் பா சதன் ஸ்டேட்டா இருக்க கேரளாவோட பதினெட்டாம் சென்ச்சுரியில் அது எப்படி எப்படிலாம் இருந்துச்சு அதோட ஹிஸ்டரி என்னென்ன அப்படின்ற ஒரு இலிஸ்ட்ரேஷன் மாதிரி மேக் பண்ணணும் அப்படின்றக்காக தான் இந்த அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணப்பட்டு ஒரு பெயிண்டிங்ல இருந்து கொல்ல மல்லபுரமோட பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம் வந்து டெவலப் பண்ணணும் அந்த அதோட ஹிஸ்டரி வந்து பெயிண்டிங்கா டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்றக்காக இந்த எம்ஓ சைன் பண்ணிருக்காங்க கேரளாவும் நெதர்லாண்ட்ஸும் கர்நாடக கவர்மெண்ட் லான்ச் சோசியல் அவேர்னஸ் கேம்பெயின் சான்ஸ் அதாவது எஸ்ஏஎன் எஸ்ஏஎன் எஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேம்பெயின் வந்து லான்ச் பண்ணிருக்காங்க நம்ம கர்நாடக கவர்மெண்ட் அந்த கேம்பெயினோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோசியல் அவேர்னஸ் அண்ட் ஆக்ஷன் ஃபார் ஆக்ஷன் ஆக்ஷன் டு நியூட்டிலைஸ் நிமோனியா சக்சஸ்ஃபுல்லி நிமோனியா அப்படின்ற நோயை வந்து டிசீஸை வந்து முழுமுதா ஒழிக்கணும் அப்படின்றக்கான கேம்பெயின் தான் வந்து கையில் எடுத்துக்கலாம் நம்ம கர்நாடக கவர்மெண்ட் ஜார்க்கண்ட் ஜம்தாரா பிகம்ஸ் கண்ட்ரிஸ் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் டு இன் லைஃப் வித் லைப்ரரி இன் எவ்ரி வில்லேஜஸ் அதாவது எல்லா வில்லேஜஸ்லயுமே வந்து முதன் முதலாக லைப்ரரி கொண்டு வந்த இந்தியாலே முதன் முதலாக எல்லா வில்லேஜ்லயுமே லைப்ரரி கொண்டு வந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஜார்க்கண்ட்ல இருக்க ஜம்தாரா அப்படின்ற டிஸ்ட்ரிக் தான் மொத்தம் எத்தனை பஞ்சாயத்துக்கு இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நூத்தி பதினெட்டு கிராம பஞ்சாயத்து இருக்கு அதுல எல்லா இடத்துலயுமே வந்து அவங்க லைப்ரரியை கொண்டு வந்துட்டாங்க நெக்ஸ்ட் ஏபி பி எம் ஜே ஒய் ஷேகா ஸ்கீம் சம்பா பிகம் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் டு கவர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் அதாவது ஆயுஷ்மான் பாரத் பிரதம் மந்திரி ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனா ஷெகா ஸ்கீம் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எல்லாருமே வந்து யூஸ் பண்ணிருக்காங்க சம்பா டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ஜம்மு காஷ்மீர்ல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஓகே இது என்ன ஸ்கீம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் கவர்மெண்டே வந்து பினான்ஸ் பண்ணி எல்லாருக்கும் வந்து ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் வந்து கொடுக்கறதா வந்து இந்த ஸ்கீம் அது வந்து சம்பா டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்க எல்லாருமே யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க அட் ஸ்போர்ட்ஸ் கோமல் கோஹர் ஆஃப் மகரிஷி தயானந்த் யூனிவர்சிட்டி ரோக்தக் வின்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கோல்ட் ஆஃப் கே ஐ யூஜி கெலோ இந்தியா யூனிவர்சிட்டி கேம்ஸோட இருபத்தி ஒன்னாவது வருஷம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்னோட ஃபர்ஸ்ட் கோல்டை ஜெயிச்சிருக்காங்க கோமல் கோஹர் அப்படின்றவங்க யாரு மகர்ஷி தயானந்த் யூனிவர்சிட்டியை சேர்ந்த கோமல் கோஹர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கோல்டு ஜெயிச்சிருக்காங்க இது எங்க நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜெயின் குளோபல் யூனிவர்சிட்டி கேம்பஸ் பெங்களூர்ல நடக்குது செர்பியா ஓப்பன் டைட்டில் அட்ரி ரோபிலோ டிஃபென்ஸ் நவாக் ஜோக்கோவிஸ் அட்ரி ரோபிலோ சேர்ந்த ரஷ்யாவை சேர்ந்தவர் நம்ம டவாக் செர்பியாவை சேர்ந்த டவாக் ஜோக்கோவிஸ் தோக்கடிச்சு செர்பியா ஓப்பன் சிங்கிள் சைட்ல ஜெயிச்சிருக்காரு ஓகே நெக்ஸ்ட் எஃப் ஒன் எமிலியா ரோபனாக் கிராண்ட் பிளக்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ஒன் பை ரெட் புல்ஸ் மேக்ஸ் ரெஷப்பன் அது எமிலியா ரோக்மனாக் ரோமனாக் அப்படின்ற இட்டாலியில் நடந்த கிராண்ட் பிளக்ஸ் ஜெயிச்சிருக்காரு மேக்ஸ் ரெஷப்பன் இந்தியா நேஷ் இந்தியா என் ஆஸ்திரேலியா சாரி இந்தியா என் ஏசியன் ரெஸ்லிங் மீட் வித் செவன்டீன் மெடல்ஸ் அது இந்தியா வந்து அவங்களோட செவன்டீன் மெடல்ஸ் டோர்னமெண்ட் சாரி
எதுவும் இஷ்யூஸ் ஆர் டவுட்ஸ் எதுவும் இருக்கிறதா கமான் கமான் மக்களே டெல்மி 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 சொல்லுங்க 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 எல்லாம் ஓகே தானே ஓகே மக்களே டன்னு ஆனா இப்படி ரிவிஷனே பண்ணாம இருந்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம் மக்களே உங்களுக்கு ஒரு சிய வந்து ஞாபகம் இல்லை சார் மறந்து போயிடுறேன் சார் எனக்கு படித்த மாதிரியே இருக்குது ஆனால் ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ரிவிஷன் பண்ணாதனால ஏற்படுறதுனால தான் வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் சரியா உங்களால் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ண முடியாது மறந்துடுவீங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஏற்படும் ஓகே ஸோ ரெகுலராக ரிவிஷன் பண்ணுங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சரியா சரி மக்கள் வேறு எதுவும் இருக்கா மந்த்லி சி எக்விஸ் அண்ணா மந்த்லி சி எக்விஸ் வழக்கம் நாளை காலையில் ஒம்பது மணிக்கு வந்துடும் எம்ஓஐ மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போங்கண்ணா உண்மையும் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறீங்க சரி ஓகே மக்கள் ஓகே ஓகே ப்ரோ ஹரிஷ்கா கிருஷ்ணா ஹரி கிருஷ்ணா பிரசாத் பண்ணிடுவோம் தலைவலிக்கு சார் ஒட்டுக்கா படிச்சா வேற வழியே இல்லை தலைவலிக்கு இதுக்காக படிக்காம இருக்கலாமா திஸ் வீக் ரிவிஷன் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அஸ் பிகாஸ் மந்த்லி ரிவிஷன் ஹாவ் டூ மச் திங்ஸ் டு ரிமெம்பர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் ஃபார் திஸ் செஷன் ப்ரோ நன்றி நன்றி மக்களே நன்றி ப்ரோ நன்றி ஐயப்பன் டுடே ரிவிஷன் சி எக்விஸ் உண்டா இல்லை 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 காலைல ஒன்பது மணிக்கு கொண்டு வந்திருப்பேன் இருந்துச்சுன்னா ஜான் செகண்ட் வீக் சிஏ நிக்கா சார் நாளைக்கு நாளைக்கு தான் நாளைக்கு தான் சார் ஏ போடல நீங்க நாளைக்கா சார் ரைட் மந்த்லி சிஏ மந்த்லி சிஏ தான் சொல்லிட்டேனே நாளை கொண்டு வந்தார் சரியா கண்டென்ட் டீம் இன்னைக்கு லீவ் மக்களே ஞாயிற்றுக்கிழமை இல்லை எல்லாரும் வேலை பார்த்துட்டே இருக்க முடியாது பாவம் இல்லையா தேங்க்யூ 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 வேற எதுவும் இஷ்யூ இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்க எது விஷயம் இருக்கா ஒன்றும் இல்லையில்ல ஓகே தானே எல்லாம் நன்றி 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 இந்த கமெண்ட்ல பார்த்தா நிறைய பேர் வந்து ரெகுலராக எப்பயும் கமெண்ட் பண்றவங்க தான் வந்து கமெண்ட் கொடுத்துட்டே இருக்கீங்க ஆனால் அறுபத்தேழு பேர் வந்து உங்கள் லைவ்ல தான் இருக்கீங்க ஆனால் அவங்க எதுவுமே எதுவுமே சொல்ற மாதிரி இல்லையா உங்களுக்கு எதுவும் இஷ்யூலாம் இல்லையா இல்லை எதுவும் நான் எதுவும் தப்பு பண்ணியிருந்தேனா கூட சொல்லுங்க ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் தான் திரும்பி திரும்பி அந்த கமெண்ட் கொடுத்துட்டே இருக்கீங்க நிறைய பேர் இந்த ஹரிபிரசாத் அந்த அம்மா இந்த ரஞ்சினி மணி ஐயப்பன் இந்த லோகேஷ் வேற யார் இருக்கா அந்த ரக்ஷனான்றவங்க இது போய் இன்னொரு ரெண்டு மூணு பேர்லாம் இருப்பாங்க இந்த மாதிரி ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டீங்க ப்ரோ ரிவிஷன்றனால கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருந்துச்சு திருப்பதி ராஜன் ரிவிஷனால கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போனேன் மற்றபடி நம்ம வீக்லி செஷன் டெய்லி சியை பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டெலாம் இருக்காது ரொம்ப ஸ்லோவாக மெதுவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு Thank you, thank you, thank you, Makhle. Say right. Go to the right. Go to the right, Makhle. Let's meet you in the next live. Okay. Tata, bye bye, see you. Go to the right, Makhle. Okay, I'm tired. Okay, Makhle. Go to the right, Makhle. Bye, see you. Come on.